உனக்கு பிடிச்ச துறையை தேர்ந்தெடுத்துக்கோ அதுல உன் திறமையை வளர்த்துக்கோ கடுமையா உழைச்சுக்கிட்டே இரு வெற்றி ஆட்டோமேட்டிக்கா உன் பின்னாடி வரும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ரெண்டு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பேராமெடிக்கல் கோர்ஸ பத்தி தான் நல்லா சொல்ல போறேன் இதை நீங்க லைக் பண்ணீங்கன்னா எல்லாருக்கும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு எல்லாம் கூட ஷேர் பண்ணுங்க அதாவது பிஎஸ்சி டயாலிசிஸ் அது ஒண்ணு அப்புறம் ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ரெண்டு வந்து ஒரு நல்ல கோர்ஸ் இது இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கோர்ஸ் இதில் வந்து பிஎஸ்சி டயாலிசிஸ் அப்படின்னாலே வந்து நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு வந்து யூரின் ப்ராப்ளம் அது வந்து இப்போ நிறைய வந்து சுகர் அப்படின்னு ஒரு டிசீஸ் வந்து நிறைய இருக்குனால ரீனல் ஃபெயிலியர் இதேமாரி கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இப்போ வர வர கேள்விப்படும் நிறைய பேருக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து டயாலிசிஸ் யாருக்கு பண்ணுறாங்களோ அந்த இப்போ யூராலஜி நெஃப்ராலஜி அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் படி டயாலிசிஸ் பண்ண வேற பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் டயாலிசிஸ் பண்ணுவீங்க அதாவது அதாவது ஃபெயிலியர் அப்படின்னாலே கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்போ அதை கிட்னி பண்ணுற ஒர்க்கை பூரா வந்து நம்ம மிஷின் மூலியமாக தான் பண்ணி ஆகணும் அதாவது இப்போ பிளட்டு இது மாதிரி யூரின் வேஸ்ட் இது மாரி இது எல்லாத்தையும் வந்து அதோடைய வேஸ்ட் எல்லாம் கரெக்டான நேரத்தில் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து உயிரோடு இருக்க முடியும் அதனால் அந்த டயாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பிஎஸ்சி டயாலிசிஸ் படித்தவங்க வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மிஷினை வந்து எப்படி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த யூரின் டயாலிசிஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது வேஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து எப்படி இந்த யூரின் வேஸ்ட்டேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா அது அதெல்லாம் வந்து கிட்னி ப பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அதை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும் பேஷண்ட்டை கரெக்டாக அதை வந்து எப்படி மானிட்டர் பண்ணணும் எப்படி பேஷண்ட்டை நீங்கள் வந்து எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய இது என்ன ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அதிலே கவனமாக நீங்கள் பார்த்துக்கிறது மட்டும்தான் உங்களுடைய முன் வேலை இப்போ அது யாரோடனாக்கா நீங்கள் ஒரு நர்ஸ் ஒரு ட்ரெயின்டு நர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபிசிஷியனாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய மேற்பார்வையில் நீங்கள் இந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதன்படி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இது படிச்சிருக்கணும் பேசிக்காக ஒரு ஃபிசியாலஜி ஒரு அனாட்டமி இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு படிக்கும் பொழுதே சொல்லி தருவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கனாக்கா கண்டிப்பாக இந்த வேலையை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக செஞ்சிடலாம் பயமே கிடையாது நீங்கள் படிக்கும்போது நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதை ஏன்னா அது ப்ராக்டிக்கலாக அந்த வேலையை செய்ய போகிறீங்க அப்போ நீங்கள் படிக்கும்போது நல்லபடியாக படிச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து இந்த பிஎஸ்சி டயாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது இது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயே இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா நம்ம ட்ரிச்சியில் வந்து கேஆர்பி விஸ்வநாதன் காலேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் கூட இருக்குது அப்புறம் வந்து கோயம்புத்தூர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேஎம்சி ஹெச்சில் இருக்குது கோயம்புத்தூர் அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ்ன்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லை அலைடு ஹெல்த் ஏஹெச்எஸ் மட்டும் சொல்லி தர இது இருக்கு அதில் இருக்குது கேஜி நர்சிங் இது அப்படின்னு ஒரு நிறைய இதில் இன்ஸ்டியூஷனில் இருக்கு எல்லாம் அப்ரூவ்டு கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு ஆயிருக்கான்னு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதுமாரி ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் சேர்ந்து பிஎஸ்சி டயாலிசிஸை படிச்சுட்டு இந்த இதை வந்து இதுக்கெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் சில இன்ஸ்டியூஷனில் இருக்கும் சில பேர் வந்து அவங்களே கண்டக்ட் பண்ணி ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி வச்சு எடுத்துக்குவாங்க சில இது பெரிய டாப் மோஸ்ட் இதில் இல்லை கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்லாம் கூட சில சின்ன டெஸ்ட்டு வந்து வச்சு எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்டர்வியூ இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் போய் சேர்ந்துக்கிட்டிங்கனாக்கா படிச்சுட்டு வெளியில் வந்தீங்கன்னா நல்ல காலேஜ் இதெல்லாம் நல்ல சம்பளமும் இதுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு வந்து நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இனிஷியலாகவே அதாவது டயாலிசிஸுக்கு அது மாதிரி நீங்கள் இந்த டயாலிசிஸ் எதுவும் படி எடுத்து படிச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொன்னேன் இது வந்து ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் ரெண்டையுமே நீங்கள் படிப்பீங்க இமேஜிங் டெக்னாலஜி ரேடியாலஜி பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி இது இன்டர்கிரேட்டட் கோர்ஸ் கூட ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜில் சொல்லி தராங்க நீங்கள் அது கூட ஃபைவ் இயர்ஸ் படிச்சுட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் அங்கேயே கூட சொல்லி தராங்க அதுமாரி ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் அது மாதிரி சேர்ந்து கூட படிக்கலாம் சிஎம்சி வெள்ளூர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த காலேஜஸில் கூட இருக்குது இதுக்கு பேசிக்காக நீங்கள் பயாலஜி படிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் டூவில் வந்து பயாலஜி படிச்சுட்டு இதை வந்து எடுத்துருக்கலாம் இதை வந்து எடுத்து நீங்கள் போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்தந்த காலேஜில் ஒரு இப்போ சிஎம
ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜின் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் கண் முன்னாடி ஒரு பார்க்க முடியாத ஆர்கன் ஹியூமனோட இன்டர்னல் ஆர்கனை வந்து நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாக்குற ஒரு ஃபீல்டு தான் வந்து இது அதனுடைய டெக்னீஷியன் டெக்னாலஜி அதாவது பெரிய பெரிய மிஷின்ல இப்போ எம்ஆர்ஐ அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது வந்து சிடி ஸ்கேன் அப்படிம்பாங்க அடுத்து எக்ஸ்ரே இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம உள் உறுப்புகளை பார்க்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி ஓரியன்டான மிஷின்ஸ் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஹேண்டில் பண்ணுறது அண்ட் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை அடுத்தது இப்போ ரேடியாலஜி அப்படின்னாக்கா ரேடியோ ரேடியோகிராஃபராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ரேடியோகிராஃபர் அப்படிங்கிறப்ப இந்த எதுக்காவது ரேடியேஷன் தேவைப்படும் இப்போ கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கெலாம் வந்து கீமோ தெரப்பி கொடுத்துட்டு அடுத்து ரேடியேஷன் அப்படின்லாம் ஒரு ப்ராசஸ் வரும் அந்த ப்ராசஸில் வந்து இப்போ ரேடியோ தெரப்பி நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி ரேடியோகிராஃபராக நீங்கள் அதில் ஆக்ட் பண்ணலாம் அதில் ஒர்க் பண்ணலாம் அந்த இதை பண்ணுறப்ப நீங்கள் அதெல்லாம் எப்படி சேஃப்டியாக பண்ணுறது அப்படின்னு இதில் படிப்பீங்க அதனால நீங்க வந்து அந்த நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதுல ஏகப்பட்டது இருக்கு அதே மாதிரி இனிஷியலா நீங்க வந்து எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குமே போகும்போது இனிஷியலா வந்து கம்மியா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க சில இன்ஸ்டியூஷன்ல வந்து ப்ரைவேட்டா போறது டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அடுத்தது வந்து கவர்மெண்ட்லயே வந்து நல்ல பொசிஷனுக்கு நீங்க வந்துடலாம் அதே சமயம் ஃபாரின்லாம் இது வந்து நல்ல வருஷத்துக்கு ஒன் லேக் டாலர் வரைக்கும் இது வந்து நல்ல பே பே பண்றாங்க இந்த இமேஜிங் வந்து அதனால தாராளமாக வந்து இந்த கோர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு நீங்கள் வேலைக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இதே நீங்கள் எங்கே படித்து முடிச்சுட்டு எங்கே அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்போவுமே எந்த கோர்ஸாக இருந்தாலுமே சரி படித்து முடித்த உடனே நீங்கள் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒன் இயர் இல்லைனா டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்டில் போகணுன்னா நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்லை ஃபாரின் போகணுன்னா ஃபாரினுக்கு போகிறதுக்கு என்ன ஃபாலோஅப்ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி நீங்கள் ஃபாரினில் கூட போய் இந்த பேராமெடிக்கல்க்கெலாம் நல்ல சான்சஸ் வந்து ஃபாரின்லாம் இருக்குது நிறைய ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் செட்டில் ஆகலாம் அது மாதிரிக்கெல்லாம் ஒரு சான்சஸ் வந்து பேராமெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்குது நீங்கள் அதனால் இந்த ரெண்டு கோர்ஸுமே எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்க கருவி <laughs> <laughs> மகிழ்ச்சி என் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்த மா மனிதர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி